ご視聴ありがとうございますこれよりお届けいたします作品は野村古道作銭形平次取り物控えよりゴンゾウは泣くこの作品は昭和24年1949年オール読み物12月号に掲載されたものですそれでは本文をどうぞ第一章考えてみると不思議なものじゃありませんかねえ親分八五郎はいきなり妙なことを言い出すのでした明神下の銭形平次のうちの昼下がりせんべいのお盆を空っぽにして豆板を三四枚平らげて出がらしの茶を二度瓶開けてさてといったちょぼしで話を始めるのですまったく不思議だよ昼飯が済んだばかりの腹へよくもそう臓物が減ったもんだと思うと俺は不思議でたまらねえ平次は八五郎の話をはぐらかして勘に耐えた顔をするのでしたそんな話じゃありませんよ。わしの不信がっているのは、江戸中の人間が腹の中でいろんなことを考えているのが、もしこの目で見えるものなら、さぞ面白がろうといったようなことで。あの子が何を考えているか、それが知りてえという話だろう。まあ、そんなことで。八五郎は、顎を撫でたり、額を叩いたりするのです。安心しな。おめえのことなんか考えちゃいねえからありがてえ幸せでへっ誰が何を考えているか一向わからねえところが面白いのさこいつがみんな目に見えた日には大変なことになるぜでいちこちたらの影を上がったりさ大の男の腹ん中が哀れな恋心でいっぱいで可愛らしい娘が食い気で張り切って立派なお武家の腹ん中が金欲でピカピカしているなんざ面白いでしょうね。いうことがバカバカしいな。そういうおめえの腹ん中には一体何があるんだ戸棚の中の大福餅ですよ。さっきちらりと見たんだがまだ四つ五つは残っているに違えねえ。あれを言っていつ誰が食うだろうと。あきれた野郎だ。おしず大福餅を出してやってしまいな。そいつは見込まれたもんだ。他のもんが食うと、八五郎の思いで中毒すら。さすがに、銭形の親分は天眼通で。八五郎は、底が抜けたように笑っております。これはしかし、平時の生活のほんのささやかな遊びに過ぎなかったのですが、その日のうちに、銭形平時、怪奇な事件の真っただ中に飛び込んで、人の心の動きの不思議さに手を焼くことになっておりました。親分、手なそこへ飛び込んできたのは、平次の子分の八五郎の、また子分の下っ引きの又六という、日当たりの良くない三十男でした。のっぽの八五郎と、鶴亀食材になりそうな小男、器用で、豆で、貧乏で、平次と八五郎に対しては、目の寄るところに寄った玉の一人だったのです。なんだ、まどろくじゃねえか。何が大変なんだ。八五郎は、それでも一角親分顔をして、縁側へ長い顎を持ち出します。おすきあばしから、息もつかず飛んできましたよ。あっさらしく長い息だな。無駄を言わずに話を聞く八。え、平時に叱られて、八五郎は。間延びな方々を収めましたおすきあばしのおごふくしょあるじ三島や幽玄様が殺されましたよ抗議御用の家柄だ下手人がわからないじゃ済めないからすぐ平次を呼んでくるようにと八丁堀の笹野様から格別のお声がかりでそうかご苦労ご苦労笹野様のお言葉じゃ行かなきゃなるね平次にとっては年来の知気でもあり恩人でもある銀味よりきの笹野新三郎が事件が難しいと見てまたろくを神田まで走らせたのでしょう平次と八五郎とまたろくはすぐさますきや橋まで靴輪を並べるよぼにかけました
三人の吐く息がしらじらと見えるような薄寒い冬の日です三島や幽玄というのは一国橋を架けたという後藤縫之助を筆頭に七人の抗議御用を務むる御護福署のうちの一件で言うまでもなく私分の扱いを受け抗議お手当てのほかに莫大な利分を上げて豪勢な暮らしをしている家柄だったのです。第二章。おや、銭形の親分、親分が来てくだされば安心で。その豪勢な店口に迎えてくれたのは、番頭の孔七でした。五十年配の気難しそうな男ですが、その代わり、三島屋に三十七八年も奉公し。この店から自分の弔いを出してもらうつもりでいる支配人です。孔七の後ろにはいい男の手代良助いたずら盛りらしい小僧の小吉などが不安と焦燥に固唾を飲んで控えました。番頭に案内されてまず主人幽玄の殺された部屋に通ってみるとこれは重や続きには違いありませんが土蔵と土蔵の間。大きな青霧の下へ高々と張り出した2階でここから丸の内の景色が一目に見られるのを自慢に主人の居間にも根間にもなっているのでした亡くなった主人の幽玄は女房に死に別れた寂しさを忘れるために一日の半分はここへ引っ込んでお茶を立てたり物の本を読んだりまことに簡弱な行いすました暮らし方をしているのでしたはしご段は母屋の方から続く廊下を経てたった一つその下には物置とも何度ともつかぬ商売物を入れておく部屋が二つありはしご段のそばには三畳の薄暗い部屋があって番頭の皇室が寝泊まりをしているのだと皇室自身が説明してくれましたここに私が頑張っておりますので夜中に二階の主人の部屋へ変なものが行けるはずはないのですが孔七がもってのほかの顔をするのも無理のないことです二階のとっつきは長四畳でその次が主人の部屋の六畳になります中は一応取り片付けてありますが剣士が済んだばかりで新しい布団の上へ主人の死体はそのまま横たえられ形ばかりの香花を備えて若いせがれの雄之助と娘のお菊がしめっぽくおもりをしております。部屋の木口やちょうどはお好きや好みで華奢にはできておりますがさすがに三島や幽玄でかなりに税を尽くし泥棒よけには不都合でも日常生活はさぞ快適だったことと思わせるのでした。せがれ雄之助と娘お菊は目礼して後ろへ引き下がると入れ替わって平次は死体のそばに進みました六十年配の洗練された老人の顔は苦悩に歪んで少し腫れっぽく首に深々と真田ひもで締めた跡が残っておりましたひもはあったはずだがこれでございます今朝見つけた時は主人の体はもう冷たくなっておりましたがともかく一応の解放をいたしましたその時首からその紐を解こうといたしましたが目くら結びになっていて容易に解けません仕方がないのでハサミで切ってしまいました番頭の孔七はそう言って結び目のところで切った真田紐を見せましたこれは誰の紐かわかるだろうかええ手代の良介が前掛けの紐にするつもりで取っておいたのだそうで孔七はいかにも言いにくそうです。紐はくすんだ燃え木色で幅五分くらいいかにも丈夫そうなものですがハサミで結び目を切ったためにどんな結び用であったか番頭の言葉を信用するほかはありませんさっき店でちらりと見た時手代の良助の顔に異常な恐怖の色のあったのは主人の死体の首に自分の真田ひもが巻きついていたためでしょう。他に変わったことは、これも申し上げにくいことですが、大七は言いよどみます。言わずに済むことじゃあるね
主人の下手人を逃がしたらどうする平時は容赦のならぬ調子になりますかかりうどの田賀小三郎様のタバコ入れがはしご段の下に落ちておりましたその田賀という人の部屋は店の裏の四畳半でここからはだいぶ離れております主人とゆんべえあってでもいるのかとんでもない用心棒代わりのかかりうどには違いありませんがお見持ちがよろしくないので近頃は主人とも面白くないことになりいずれはお引き取りいただくような話になっておりました番頭の孔七は言いにくいと言いながら進んでこんなことまで打ち明けるのは日頃用心棒他が何がしの横暴な態度に反感を持っているらしいと平次は見て取りました「他には主人を恨む者は平次の問いは定石的です」そんなものはあるはずもございません。本意御用は努めておりますが、誠にものの分かった主人で、町内でも評判でございました。それほどの人でも、かかりうどのたがとかいう人と、仲違いをしたではないか。それはもう、恨むものの勝手で、例えば下男の権蔵などは、桃園の血のつながりを言い立てて、どうかすると主人に突っかかっております。そらどういうい男だ主人のいとこの子だそうで放らつで感動になり親が亡くなった時残った心象と一緒に大王子にあたる主人に預けられしばらく辛抱の具合を見るということで下男同様に使われておりますが根が気換気の男で時々主人に盾をついて持て余しておりますその男はここにいるだろうな庭の隅の物置とと申しても先々代の主人が隠居所に使ったところでそこを一間だけ片付けて住んでおります今はちょうどお寺へ使いに参っておりますが孔七は歯に着ぬ着せない男でした方向ずれの下中老人のしたたかさのせいでしょうところでゆんべのことを詳しく聞きてえが平次は話題を変えました孔七の無遠慮な言葉に少し当てられた様子です主人はいつものように酔いのうち早めに2階へ引き取りお松さんの世話で寝酒を一合それは毎晩のことでございます主人はお酒は好きですが弱い方で一合くらいやるとぐっすり眠られると申しておりましたお松さんというのは主人の姪でございます大勢の女の雇い人を使っておりますのでそれを見ておりますがそのお松さんが2階から降りたのは四つ前だったと思います男のお世話をして晩酌の禅を敷いて2階から降りた後で主人ははしご段の上から私へ明日の用事を申しつけましたからお松さんには何の疑いもあるはずはございませんこの姪が人気者らしく番頭の孔七までが妙に力こぶを入れます。平次は立ち上がって部屋の内外を調べました。床も天井も異常がなく、押し入れには少しばかりの道具と布団があるだけ、戸締まりは案外のんきですが、ここからくせ者の入った様子はありません。というのは、しゃれた板びさしが朽ち果てて、騒然と苔が蒸しているので、人間が踏めば、ひとたまりもなく崩れ落ちるに違いなく、第一その上を踏めば足跡がつかないわけはないのです。四枚の雨戸は今朝、死体を発見した姪のお松が開けたとき、何の異常もなかったというと、残るは北側の腰高窓だけですが、ここへ登るには、はしごか何かで朽ち果てた日差しに登り、そこを足場に戸をこじ開けるほかは、部屋の中に入る工夫はありません。窓の外には大きな青切りがありますね。あの枝にぶら下がって北窓へ取りつく工夫はねえもんでしょうか。八五郎はうさんな花を窓から出してみました。ひさしが腐って苔だらけだ。人間が踏みはすぐわかるよ。だが念のために窓の下と霧の根元を見つくれ。人間の足跡かはしごをかけた跡があれや閉めたもんだ。へ八五郎は。外へ飛び出しましたが、間もなくつままれたような顔をして戻ってきました。どうだ、ハチ
でっかい足跡でもあるか北側は湿り土で猫の子が歩いても足跡のつくところですが何にもありませんよ窓の外も霧の下もなめたようにきれいだこりゃあとんだ難しいことになるそうだよともかくみんなに会ってみよう平次も備えを立て直す気になりました事件は容易ならぬ行走を持っております。